，只是因为有他在，我什么都不怕。所以顾妍希，我喜欢你，我想陪着你，想赖着你，想一直一直和你在一起。流星雨！对不起。顾妍希，你被我吓到了吧？你不会真以为我喜欢你吧？谁让你跟千羽出来玩，你让我在家抄女戒的？我逗你玩呢，你这句道歉我收下了。苏小婉，我突然想起小安还找我有点事。苏小婉，我先走了，你别跟我了。哇，真的！小心。好美啊，我还是第一次看见流星。我听说啊，流星是可以实现人们愿望的，只要对着流星许愿，愿望就会成真。真的？当然，我一个西域的朋友告诉我的，特别亮二少爷，怎么办呢？我刚偷溜出去看了一眼，千羽小姐都回来了，想必大少爷也回来了。可是小姐到底去哪儿了？你先别慌，如果有人来，你就继续装，我再去找找。啊啊，是。小婉，你怎么了？没什么，我就是听说。今天晚上有流星雨，我本来想求个如意郎君，却忘记有些事，光一个人想是不够的。那说不定有人跟你想的一样，你们俩碰巧许了一样的愿望，只不过你不知道而已。流星雨还没来，我就说了，可能是说的太早，所以就被拒绝了。我偷偷告诉你一个秘密。其实我喜欢一个女孩很久很久了，只不过她不喜欢我，所以我也偷偷许了很多次愿望。那她知道吗？你是怕你说出来，她会拒绝你吗？我只是想悄悄的喜欢她，静静的陪着她。说不定哪天星星听见了我的愿望，她就会回头看见我了。那要是等不到呢？你会难过吗？不会。喜欢他本来就是一件很幸福的事情。傻瓜，就算你没有如意郎君，那起码你还有我这个好朋友啊。如果你还放不下那个心愿，我就再给你找一次流星雨，咱们再许一次愿望。如果……你想许一个新的愿望的话
我也可以陪着你重新开始。谢谢你啊，八十年一次的流星雨，我可等不了。你还想看流星雨吗？啊，跟我来。去哪儿啊？带你再找一次流星雨。你在这儿等我，闭上眼睛，从一数到一百，我马上就回来。哎，哦，一，二，九十五，九十六，九十七，九十八，九十九，一百。喜欢吗？嗯。我希望苏小婉早日发家致富，完成自己的小财迷梦。我希望啊，顾子谦早日成为全天下最厉害的蹴鞠选手，天下无敌手。我希望苏小婉每天没心没肺没烦恼，每天都快快乐乐的。我希望顾子谦早日心想事成，跟喜欢的人在一起。少爷，我真是搞不懂你了。你说我们这都跟一路守一路了，为什么不让苏小姐知道啊？我先回去了，你跟着保护。刚才还不放心我一个人保护呢，怎么，怎么又走了呢？好身手啊！娘，奶奶，奶奶，姨娘，婉儿，子谦，你们这是怎么回事啊？奶奶，我听说今天有流星雨，就拉着他一块儿去看个星星。奶奶，是我。嗯，我一个人去太无聊了，是我拉着他去的。胡闹！奶奶是让婉儿妹妹在家好好学习，怎么做一个大家闺秀，要抄女戒的。你这个做哥哥的，不好好指导她、帮助她，还带着她出去野。真让我失望！你给我回去闭门思过。姨娘，不是子谦哥哥的错，是我非要拉着他一起的。你说的没错，哼，这一个巴掌拍不响，这事儿不能怪子谦一个人。婉儿，你真是让奶奶太失望了，你也回去闭门思过去。母亲，你千万别气坏了身子啊！这个婉儿啊，还真是淘气。哎，可心啊，你是怎么发现婉儿溜出去的？母亲交代的事情，可心当然尽心尽力的盯着。我今天早上去婉儿房间的时候，就觉得子谦不太对劲儿，还老给他打马虎眼儿，所以我就长个心眼儿。哼，你别说，这两个孩子的感情还真好。母亲。你的思维怎么突然这么跳跃呀、啊？哎呦，你都快四十的人了，说话还没大没小的。哎呀，婉儿这孩子是该严加管教了。哦，对了，你说的那个女德学堂真的靠谱吗？母亲，您放心，我都派人去打听过了，那里的师傅都是以前在皇宫里教皇子公主的。
，那自然品性和学问都是极好的。再说在里面念书的都是大门大户的子弟，名门闺秀，要是把婉儿送过去，一定会判若两人的。嗯，我办事您就放心吧。慢点啊，小姐，你这次千万要小心。听说女德学堂里的师傅凶神恶煞，你可千万要活着回来呀！要是万一有个三长两短，秋香可怎么办呢？所以顾妍希，我喜欢你，想一直一直和你在一起。夫人，一切都已经打点好了，这次一定会让他有趣。无悔。好，知道了，下去吧。是。婉儿啊，婉儿，不要怪我心狠，怪就怪你，当初看的太多。小姐，上马车吧。嗯。等一下，你不是被姨娘罚闭门思过了吗？怎么这么快就出来了？你要走了，我不得来送送你啊！这么长时间见不着了。你要是被人欺负了，你就告诉我，我回头帮你揍他。嗯。你要是带的不高兴了，就跟我说，我过两天来看你，咱们偷偷溜出来。那块都是女生，难道你要男扮女装进去啊？也可以啊。小姐啊，嗯，时候不早了，再不走会耽误入学时辰的。嗯。那子谦、秋香，我走了。嗯。行，那你注意安全啊。车出了问题，我们在这儿歇下脚。小姐下来吧。来，小姐，先在这里休息一下吧。哦，好。这里怎么没人呢？店家呢？看起来荒废很久了。哦。小姐，先吃点东西垫垫肚子吧。嗯。小姐，我去找点水。嗯。车夫大哥。嬷嬷怎么还不回来？他不会回来了。顾云溪，站住
少啊正好啊！少爷，我来了！别跑！别跑！有人找你，哎，我不说了，我前线读书，拒不见客吗？不是，谁啊？是我。哎呦，小婉，这怎么了？来来来，跟我上二楼。没事儿，就受了一点惊吓。我给他开了个安神的方子，睡一觉就好了。只是受了点惊吓，确定吗？那我再看看。哦，这还有点这个皮外伤啊，擦这个，随便擦点跌打损伤药就行了。啊，你是不是医术退步了？胡说！你可以侮辱我高尚的人格，但是不能怀疑我精湛的医术，你知道吗？简直了！这天色已经很晚了，你俩在这儿休息一晚上再走吧。嗯。对了，如英、嗯，小安睡了吗？他去城外的百花村置办药材了，后天才能回来，你就放心吧。我等一下让人把药煎好，给你送上来。喝了早休息，走了啊，晚安。还好小安不在，不然看到我这个样子，他肯定又要担心了。顾小姐，擦洗一下吧。嗯。哎，我来吧。是。你刚刚怎么会来？还疼吗？谢谢你来救我。林心，马小六有消息了吗？咱们的人本来早上就应该接到他送他离开的，但是那人刚刚传话来说，直到现在也没有见到马小六的人，不会出事了吧？夫人放心，已经派人去找了，一有消息就会通知咱们的，务必多派几个人，一定要把他找回来。是。睡着了再走，我有点害怕。有你在，我觉得比较安心。好。你一直盯着我，怎么睡得着？哦，要
要不你给我唱首安眠曲吧。我不会，你给我唱一个嘛，我浑身疼得厉害。小时候，阿娘会哼安眠曲陪我睡觉，我一听那个就能睡着。真的，我不骗你。那你把眼睛闭上。为什么？你盯着我，我唱不出来。哦、嗯。小乖乖，好好睡，美好都与你相随。晚风吹，吹呀吹，带走了所有伤悲。小乖乖，好好睡，梦里我们还相偎。你笑得多甜美。我醒了，你等等我，我去去就来。一切都在少爷的意料之中。如今我们的人紧跟着那个马夫，我在按少爷部署的形式，就等时机一到，将他和他身后的人一举拿下。少爷，你是有心事吗？是因为苏小婉吗？少爷，元和有句话不得不说。少爷辛苦筹谋多时，如今正是关键时刻，不可因为一时的不忍而毁了这些日子的辛苦布局。虽然用苏小婉的假身份去钓鱼，确实有些不厚道，但你这事做都做了，何必事后纠结呢？是，做都做了，现在说什么都没有意义了。苏小婉。他说的都是真的吗？不是，苏小婉，你听我解释。住口！顾云溪，你回答我。是。顾云溪，我再也不想看见你了。苏小婉。溪。个大傻瓜，在他眼里只是一个妻子，一个幼儿而已卢大夫，快点！哎呀，大半夜的，你干嘛呀？云溪，你这是怎么了？你这一刀要砍的再深点儿，你这胳膊就废了，你知道吗？跟苏小婉的伤比起来，你这严重太多了。一天就知道照顾她，不知道想想你自己啊！人嘛，哄哄就好了。我要受了你这么重的伤，我第一时间就告诉他，到时候他眼泪一啪嗒，我顺势这么一拉
，紧紧地把他搂在怀中，轻轻地擦去他的眼泪，然后再故作镇定地说一声：“没关系，就什么事儿都不是事儿了。”你这儿有酒吗？啊，少爷，你都伤成这样了还要喝酒，要不要命了？哎，没事儿，小元鹤啊，你放心，你家少爷在我这儿喝点酒死不了。就怕他自己在这儿撑撑撑，憋憋憋，再给自己憋死。可是他，元鹤，我没事，不用管我。我交代你的事情，好好去办就可以了。陆大夫，麻烦照顾好我家少爷。嗯，快走吧。嗯，你看看你啊。你心里明明喜欢人家，你偏偏担心这个，纠结那个，你就是不说出口。这点苏小婉就比你强，你要好好学学人家，说出来一切皆大欢喜。他心思坦荡，虽然嘴上总说谎话，可心里从未对别人有过坏心思。嗯，你说的对，我不如他。对呀，这多好一个女孩！你别等到时候人家跑了，你哭都没地儿哭。只要他能过得好，不像现在这样每天受伤难过，我愿意。我不信你这么想得开。跟着我，他注定过不了简简单单、无忧无虑的生活。我曾经以为我能保护他，把事情都处理好，可是他还是受伤了。我是这样觉得，这两个人的事儿呢。就两个人商量着来，你总是喜欢自己去安排。你问过他吗？你告诉过苏小婉你喜欢他吗？嗯。
Yeah.